আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার অডিয়েন্স কেমন আছেন সবাই আশা করি মহান আল্লাহ তালা রহমতে সবাই ভালো আছেন আপনাদের দোয়া এবং আল্লাহর রহমতে আমরাও ভালো আছি তো বিডি গোস্ট হান্ডার টিমের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন বিডি গোস্ট হান্ডার টিম মেম্বার আজকে যে প্লেসটিতে এসেছে প্লেসটি হচ্ছে রূপনগরের ফাঁসিটিলা তো ক্যামেরার সামনে আমি আছি কাউসা শিখদের শিয়াপ এবং আপনাদের পরিচিত মুখ আছে হাওলাদার মেহেদ এবং ক্যামেরার পিছনে আছে মাসুম তানবির তো মাসুম তানবির তো আমরা যে প্লেসটাতে রাইট নাও দাঁড়ানো এটা আসলে খুবই মর্মান্তিক একটা জায়গা তো এখানকার স্টোরি যদি আমি বলি তো অনেক স্টোরি আছে এখানে প্রায় পনেরো বিশ জন আত্মহত্যা করে মারা গেছে এবং তাদের কবরও এখানে আছে তো এখানের ঘটনা আমি জাস্ট একটা স্টোরি বলি আত্মহত্যা ঘটনা যে এখান থেকেই পাশে বসত বাড়ি আছে তো মূলত একটা ছেলে আত্মহত্যা করে একটা বাইক নিয়ে তার বাবার কাছে বাইক চায় বলে না হলে আমি আত্মহত্যা করব বাইক দাও তো এই সব কাহিনীর পর অনেক কিছুর পর বাইক কিনে দেয় বাইক কিনে ফুল এক ট্যাঙ্কি মানে তৈল বইরা দেয় পেট্রোল ভরা হ্যাঁ পেট্রোল ভরা দেয় তো ওই পেট্রোল দুই দিনে নাকি শেষ করে ফেলায় তো শেষ করে ফেলার পর এটা নিয়ে বাসায় আসার পর বকা ঝকা করে ফ্যামিলিতে থাকলে এটা স্বাভাবিক অবশ্যই হবে এমন কথা করতাম তো একটু বকা ঝকা করার পর ছেলে খোঁজ পাওয়া যায় না পরে পাওয়া যায় যে কোথায় যেন লুকাই থাকে তো পাওয়া যায় কিন্তু পরে বাসায় আর যায় না তো বাসায় যায় না পরের দিন খোঁজ পাওয়া যায় না যায় না কোথায় কোথায় গেছে বাইক পরে রয়েছে বাসায় কোথায় গেছে পরে এসে দেখে যে কে যেন দেখে এখানে গাছের সাথে ইয়ার ভিতরে ঝুলন্ত অবস্থা আছে ফাঁসি দিছে তো আসলে আমাদের সমাজের যুবক সমাজরা আমরা মানে কি বলবো আসলে আমরা চাহিদার অতিরিক্ত যদি কিছু পাইয়া যাই তো সেটাকে আমরা মূল্য দিতে জানি না তো এখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে যেমন তার বাবা কিন্তু তাকে তোমার বাইক কিন্তু কিনা দিছে তাকে তৈল ভৈরা দিছে হয়তো বাবা মা সবাইকে ডাকা ডাকাডাকি করে বকাঝকি করে সে যেই হোক না কেন সবাই কি করে এটা সবার মা বাবাই তাই বলে যে আমার আত্মহত্যা করতে হবে এটা তো কোনো কথা না তো আমাদের সমাজে এমন ঘটনা অনেক আছে যদি আমরা চারিদিকে তাকাই যে এক বেলা খেতে পারে না ঠিক মতো রাস্তায় ঘুমায় ঠিক মতো পোশাক পড়তে পারে না আর আমরা কতটা ভালো আছি সেই দিন সেই দিকটা যদি আমরা বিবেচনা করি তখন আত্মহত্যা তো দূরের কথা তখন মনে হবে যে আসলে আমরা কতটা ভালো আছি আসলে আল্লাহ আমাদের কতটা ভালো রাখছে সৃষ্টিকর্তা আমাদের কতটা ভালো রাখছে তখন আর আত্মহত্যার কথা আমাদের চিন্তাও আসবে না তো আমরা আসলে শয়তানের প্রলোভনে এই কাজগুলো করি বিভিন্ন খারাপ জিন শয়তান মানুষকে যখন আত্মহত্যার কথা একবার মানুষ চিন্তা করে চিন্তা করলে এই শয়তান তাকে বারবার ধোকা দেয় যে তুমি আত্মহত্যা করো তোমার এটাই ভালো পথ সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এদিকে ঝর ঝর করতেছে শোনো তো এই জায়গাটা মূলত মোস্ট হন্টেড একটা জায়গা কারণ এখান থেকে অনেকের সাথে জিন পজেস্ট হয় তো এখানে দিনের বেলায় মানুষ সচরাচর খুব সহজে আসে না একা একা তো আসি না আর সব থেকে অবাক করা ব্যাপার হলো এই অঞ্চলে যারাই আত্মহত্যা করে তাদেরকে কবর দেওয়া হয় এই টিলার উপরে এবং সব থেকে আজব ব্যাপার হলো তাদের জানা যায় কেহ আসে না যারা এখানে মারা যায় তাদের জানা যায় মানে আত্মহত্যা করে তাদের জানা যায় কেহ আসে না তাদের ফ্যামিলি মেম্বার যারা থাকে তারাই তাদের এখানে দাফন কাফন করে এটা কিন্তু খুবই দুঃখজনক একটা ব্যাপার যে এমনও মরণ যে মরণে আমার মানুষ আসবে না আমার জানাজাটা পড়তে আমার গোসল দিতে আবার নিচে গেল
লাই লাই লং তা সুবহানা কাই নি কুনতু মিনা জালিমিন আউযু বি কালিমাতিল্লাহি তাম্মাতি মিন শাররি মা কালাক হে ওটা কি দেখছো এখানে ছিল আর একটা কথা বলেনি যে এই প্লেসটা যেখানে আশেপাশে আপনার অনেক বসত বাড়ি তার মাঝখানে এই ডিলাররা যার কারণে আশেপাশে অনেক ধরনের নয়েস এবং দূরে হাইওয়ে আছে যে গাড়ি যাতায়াতের সাউন্ড অনেকটাই আমরা পাব পচা গন্ধ আসতে ঘন ঘন্টার একটা আওয়াজ আসতো কিন্তু হ্যাঁ একটা হাসির সাউন্ড পাইলা দেখো শির শির করে একটা বাতাস বয়ে যাইতেছে আউজু বিকালি মা তিল্লাহি তাম্মাত মিন শাররি মা কাল আগে নব্বই দশকের সময়টা যদি কেউ যদি ফাঁসি দিয়ে যদি মারা যেত আত্মহত্যা করতো ওদের কিন্তু জানাজা দিত না আর মূলত জানা এখানে তো তোমার জানাজা বলতে এখানে তুমি ঘটনা জানো আমি তো দিনের বেলায় আসছি তখন জানি তোমার এখানে যারা আত্মহত্যা করে শুধু তাদের ফ্যামিলি মেম্বাররা এসে তাদেরকে দাফন করে যায় তাদের মানে আশেপাশের কেউ কিন্তু আসে না ওই সময়টা থেকে কিন্তু জানাজা করতো না এবং যদি প্রভাবশালী হইতো তারও মনে করে দেখা গেছে পিছিয়ে রেখে তারপরে জানাজা দিত এরকম আর অনেকেই জানে আর আমরা কিন্তু জানি যে কিছু একটা গেল এখান থেকে দেখলা এখান থেকে একটা শ্যাডোর মতো আমি যখন তোমাদের দিকে দাঁড়ানোর কথা ছিলাম এই যে এখান থেকে গেছে স্পষ্ট তাদেরকে কিন্তু এখানে এলাকার মানুষ তোমার জানা যা বলতে তাদের ফ্যামিলি মেম্বাররা শুধু দেয় আশেপাশের কেহ আসে না তখন যে ওখান থেকে একটা শ্যাডো গেল আমার পুরো শরীরের লোম কাটা দিয়ে উঠছে খুব কেয়ারফুললি মুভ করতে হবে চারদিকে 
তখন তো ওখানে দাঁড়ানো ছিলাম ওই গাছটার গাছ থেকে আমি স্পষ্ট দেখছি আমার গাছ থেকে একদম একটা হোয়াইট শেড এর মতো গেছে অনেক বড় স্পেস এই হচ্ছে মূলত কি বলো ওটা কি তুমি না জলি মিন ওটা কি চলো তো
আল্লাহ রে ওটা কি ঝুলতেছে দেখো ওখানে ছিল ঝুলতে ছিল আত্মহত্যা যে সব জায়গা গুলো হয় তো বুঝিনি সেই সব জায়গা গুলো কেমন হয় সামনে <laughs> 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 তো যখন দুধ দিচ্ছি মনে হলে কি রকম দাঁড়াই আছে ওনার সাথে ধাক্কা খাইছি কি বিক্রিতে দেখতে দেখছো শুধু দিনের বেলা আসলে বোঝা দেখছি না তুমি বাবা কি লম্বা দেখতে মাটির ভিতর বেনিস হয়ে গেল মনে হল একটা ডেড বডি মাটির ভিতর ঢুকে গেছে জলমিন 
كلاوز برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الأس أس الخناس الذي واسئ سبي سدر الناس من الجنة الناس सामने जेल लाइट मारो। टॉर्स मारो तो वही जी वही जी टॉर्स मारो देखे आउज भी कली में तिल्ला हितम्मा तिमिन शर्री माखला कुलाउज़ बिरब बिन्नस मालिक इन्नस इलाह इन्नस मिन शरील अस असिल खन्नस अल्लाह दीवास इसुबी सुदुर इन्नस मिनाल जिन्नत यानस इखानी आशे पशे देखा ही सिलो कुताव कोबर सुनो साउंड रस्ते से हम एक तो गांटर साउंडर में तो साउंड पहला मने लो किसी लोग हैं ये जगह डटते ऊपरे पूरा एक टा डेट बड़ी हम्म कोई क्या लो अल्लाह वो अकबर अल्लाह वो अकबर ले आई लाइन अल्लाह वो अल्लाह वो अकबर और ही ले लाम अस्तगफ़रुल्लाह लाई लाई लांग ता सुबहाना कहीं निकून तुम ही ना जाली मिन أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شابدان. شو تكاش هذا غوشة كسكين؟ هل تم شيء تون؟ شوب شوب شوب. باتشو. أنا من سيزيتي كاش هذا غوشة ديك كسكين شو تكاش؟ हमें एक ट्रक क्यों कुम एक साउंड बच्ची 
গাছের সাথে বেনিস হয়ে গেল ক্যামেরা ব্লার হয়ে গেছে দেখছো ফোকাস কবর গুলো এই জায়গাটাই মেবি কবর গুলো তো জানাজা দেওয়া হয় না এখানে বুঝতেছি না আচ্ছা দেখি একটু চার পাঁচটা ভালো করে এরকমের জায়গাটা বুঝতেছি না তো মানে কবর একদম ইয়া হয়ে গেছে মাটির সাথে মিশে গেছে এই পাশে না কবর গুলো অন্য পাশে আমি এই জায়গাটা এই দিলাম কেন এই জায়গাতে গাছ ছোট ছোট হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমি হয়তো এই জায়গা হতে পারে না না এই পাশে না এই পাশে এই হুমটা কি তুমি <laughs> 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 চারপাশে কিন্তু অনেক কিছু ঘটতেছে উপরটাতেই হবে আল্লাহ <laughs> আকবর <laughs> কানের ভিতর মনে হচ্ছে ঢুইকা করতেছে Thank you. 
একটা কুকুরের সাউন্ড আছে চতুর্দিক থেকে সাউন্ড আসে দেখি চলো কবরটা এই দিকেই হবে আশেপাশে এই পেস্টাতে ওই যে ওই যে ওই যে এই যে পাওয়া গেছে আসো 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 হ্যাঁ এই যে গাছটা এখান থেকে আসসালাম দেখেন আসলে মৃত্যুর পর অবহেলে তো কিভাবে হয় মানুষ দেখছেন মানে তাদের জানাজা তো ঠিক মতো দেয় নাই একটা জিনিস দেখো মানুষের হার 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 এই যে এটা মানুষের হার মানে যেভাবে পারছো ওইভাবে দাফন দিয়ে দিছে আর কি কোন হুজুর আসে নাই জানাজা করতে তাদের ফ্যামিলি মেম্বাররা জানাজা দিয়ে গেছে আমি বুঝলাম না কিন্তু হারটায় উপরে আসলে কিভাবে আমার মনে হয় যে এ তো অনেকগুলো কবর আছে আর যেহেতু শিয়াল আর এই দিকটাতে তো আমার তো মানুষ আসে না হ্যাঁ তো শিয়ালের হাতে উঠাইতে পারে এরকম কিছু দেখা যাচ্ছে 
আমার মনে হয় এই জায়গা থেকে ওইটা হাট ওই জায়গাতে নিচে কিছু দেব আমি তো এটা দূরে থেকে ফলো করছি যে এটা উঁচু আছে ওই হাটটা এখান থেকে বের করছে দেখো এই পিঁপড়ে কি খাচ্ছে হাড়ের মতো কিন্তু চিনে দেখা যাচ্ছে পিঁপড়ে বাসা বাড়তেছে পিঁপড়ে কিছু হইতেছে জায়গা থেকে মানে এই এই ইয়াটা এটা আত্মহত্যা করছে কতদিন হবে হয়তো তো বা ছয় মাস হবে কবরটা দেখো মানে কবরটা কিভাবে দিছে দেখছো এদিক থেকে সাউন্ড আসতেছে ভিতর থেকে আমরা তো সাইডে এসে আসলে ভিতরে ভিতরে ঢুকতে তো কবরের ভিতরে আল্লাহ তুমি মাফ করো সবাইকে একবার ফিল করে না এই জায়গাতে ফিল করতে মানুষ দিনের বেলা যেহেতু ভয় পায় যেহেতু একাত্তর দশ থেকে পনেরোটা সরি চোদ্দ থেকে পনেরোটা কবর আছে জায়গাতে তারও বিশটার মতো হ্যাঁ ওইরকমই ইয়ার ভিতরে একদম নিস্তব্ধ এই হার পাওয়া গেছে তারপর কবর কিন্তু ভাঙা তারপরে মাথার খুলি পাওয়া গেছে হ্যাঁ আসলে বুঝতে পারেন যে আমরা মৃত্যুর পর কতটা অবহেলিত হয়ে যাই আর এমনও মৃত্যু যেন আল্লাহ কাউকে না দেয় ঠিক আছে আপনারা যারাই আছেন দেখেন যদি ডিপ্রেশনে থেকে থাকেন দেখেন আসলে এই এইরকম মৃত্যু যেন কারো না হয় যেই মৃত্যুতে জানা যা হয় না যেই মৃত্যুতে গোসল হয় না যেই মৃত্যুতে মানুষ ঘিন্যা করে যেই মৃত্যুকে এমন মৃত্যু চাই না আপনি যদি হিন্দু ধর্মে যান তাদের মৃত্যু যদি সুইসাইড করে এরকম ফাঁসি কিংবা বিষ পান করে তাদেরকে কিন্তু সমাধি পুরে না ওদেরকে দেখা গেছে মাটি চেপা দিয়ে রাখে এরকম হরর ঘটনা আছে আমার এলাকায় এরকমই শুনছি যে অন্য তো মারা গেছে এরকম গলা সকল ধর্মে আত্মহত্যা সকল ধর্মে মহাপাপ আমার ধর্ম দিতে হবে না ওকে দেখ দেখ মাটি চাপা দিতে হবে সাউন্ড আসে দেখো যারা লঞ্চ ডুবে মারা যায় তাদের তো দেখা গেছে জানা যা দিতেন হয়তো গায় বি জানা যাবে আর যারা মানে আত্মহত্যা করে তাদেরকে মানুষ মানে কতটা ঘিনের চোখে দেখে আর এদের তো ঠিক মতো জানা যায় না আর যতটুকু জানি যাদের জানা যা না হয় তাদের মানে কি মানে আত্মাগুলো নাকি 
ওই অনেক বেশি চিপ্ত থাকে আর মানুষের অনেক বেশি ক্ষতি করে তো এখানে আত্মহত্যার পিলেছে এরকম গভীর রাতে এরকমের ভাবে আশেপাশে থাকাটা কতটা আমি তো এই জন্য চুপ হয়ে গেল মানে হাত বিটা একদম বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে কি ভয়ঙ্কর আওয়াজ এদিক থেকে আসলো কিন্তু সানটা লাই লাই লঙ্কা সুবহানা কে নিগুন তুমি না জালিম আমার একটা ফিল আসতেছে এখান থেকে অন্যরকম ওই কবর থেকে এটা বের করছে আর তুমি একটা জিনিস অদ্ভুত দেখো কতটুক জায়গা গভীর করে এটা দাফন দিছে কতটুক জায়গা হবে মনে হচ্ছে যেন চাপা মাটি দিয়ে রাখছে সাউন্ড আসলো না তো আমরা চলো এদিক থেকে বিদায় নিই তো অনেক সময় দিলাম এদিক থেকে আর জায়গাটা অনেক হন্টেড কারণ এখানে আশেপাশে পরিবেশটা একদম অন্যরকম লাগতেছে এখানে আর থাকাটা সম্ভব না এখানে আসলাম পর জায়গাটা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে আসতেছে তো আজকের মতো আমরা বিদায় নিব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার পরবর্তীতে কোনো হন্টেড প্লেসে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ